在做多，别太看小别紧张。我这次来是有一份大礼，你送的大礼还少吗？我将要去遨游宇宙，不知你是否愿意接替我执法神和神王一职，加入神界委员会？唐三，我也有这个打算。你可以以海神修罗双神之位执掌神界。金星出生。凡间一年，当初我本想在斗罗大陆多停留一些时间，却因善良与邪恶两位神王的赌约而不得不回归神界主持大局，却不想神界之中二十多年过去，斗罗大陆万年之后，唐门却已凋零。善良和邪恶那两个家伙实在太狡猾了，以赌约为名，自己下界去玩了。四千多年前那次地壳变动引来的大陆碰撞，不但令斗罗大陆面积增大了一倍，同时也带来了许多变数。我回归神界之后，便不能干涉人间，只能作为旁观者见证斗罗大陆万年的斗转星移。四千年前，来自西方的日月大陆，随着板块漂移撞向斗罗大陆，日月大陆上的日月帝国与原斗罗大陆各国瞬间进入战争，装备了唐门暗器的斗罗联军。却被日月帝国打得溃不成军。万年前，斗罗大陆只有两大帝国：天斗帝国和星罗帝国。而万年后的今天，整个世界分化成四个帝国，纷争不断。唐门也是从那时开始衰败的。在经历四千年风霜，唐门由盛而衰。依然凋零。我虽然身为神王，却也只能眼睁睁看着唐门的衰败。哥，你也别想太多了。其实，从某种意义上来说，唐门的凋零也是因为时代与位面的进步。唐门毕竟是我一手缔造，实在舍不得他就此消亡。最近，斗罗大陆似乎有一颗新星应运而生。更与我唐门会有千丝万缕的关系。星星，我试图看清他的命运，却迷雾重重。总听爸爸妈妈说起斗罗大陆，似乎很好玩啊。小雅姐的武魂是什么？小雅的武魂是蓝银草。蓝银草，创立唐门的海神唐三，他的武魂也是蓝银草。雨浩，你也知道海神唐三？在这片大陆
，每个人应该都知道他的传说。在我很小的时候，妈妈就跟我讲过他的故事。万年以前，唐门第一任宗主唐三，带领史莱克七怪，击溃了当时不可一世的武魂帝国，改变了整座斗罗大陆的格局，奠定了魂师发展的未来。而他本人。更是突破了九十九级封号斗罗的极限，成为不死不灭的更高存在。神奇，不错。而小雅的蓝银草虽然天赋不错，但是与那位先祖唐三的蓝银皇相比，还是有不少差距。那小雅解释，唐门，当代门主。啊、那、啊，你的魂力消耗很大，快坐下，我帮你调整呼吸。小雅，恭喜你了！这次这么顺利，还真得感谢霍雨浩了。你醒了，我有那么凶吗？小雨浩，我问你，你要不要加入唐门呢？啊！我们唐门曾经可是大陆第一宗门哦，而且唐门绝学很适合你修炼。此物名为玄天宝录。其内转有唐门的鬼影迷踪、紫极魔童、玄影手等等。别看现今唐门势微，但还有我这个宗主和贝贝这个开山大弟子，前途简直一片光明。不愿意。谢谢唐门。萧雅姐，我愿意加入唐门。我已经没有亲人，天赋差，还是变异武魂。你们多次救我，还邀请我进唐门，能遇到你们，是我记事以来最幸运的一件事。我愿意跟你们一起重振唐门的辉煌。好，说的太好了！只要我们刻苦修炼，不断提升修为，将来必能夺回唐门府邸和基业。<笑>小雨浩，等出了星斗大森林，我有个惊喜给你。